Maji rungwe inacho spring water. Kunywa maji ya rungwe maji halisi kutoka siyo kula pembezoni mwa mlima rungwe. Kunywa maji sio tu kwa ajili ya kurudisha koo lako. Ndio maana unahitaji kunywa maji kwa wingi kuondoa kiu na kuwa na mwili wenye siha na afya njema. Yanapatikana kwa ujazo wa nusu lita lita moja lita moja na nusu lita 12 na lita 20. Kwa mawasiliano zaidi tupigie kwa simu namba 0736 au 0767 na namba 0 au tuandikie kwa barua pepe yetu majirungwe@gmail.com wananchi wa mtaa wa Yela Wani jijini Mbeya wamelalamikia kitendo cha jeshi la polisi kuwakamata wananchi wawili wa mtaa huo akiwemo mchungaji waliotoa taarifa za kuibiwa ngombe wao na kuwapata kwa mkazi wa nzovu wa jijini Mbeya lawama hizo zimetolewa na wananchi hao katika mkutano wa hadhara mtaani hapo ambapo wananchi wamesikitikia kukamatwa kwa mchungaji Godwin Mosomola na angumbuike mwa Kibete wakidai wa kumpiga mtu anayetuhumiwa kwa wizi huo. Lakini kama mtaendelee hivi, mimi nadhani hii rushwa sasa tuwaambie. Sawa? Simu za viongozi wote, kwanza wewe utakao utakuwa pamoja na askari. Hao askari ulioaisha nao tujue tu ama mna njama gani. Kwa sababu nao wanaingia kwenye mtego wa askari wanaoingia wanaochukua rushwa. Unasikia? Hii unaingia kwa askari wanaochukua rushwa kwamba tayari wamekupitishia chini kwamba mwenye kitu usiseme na si na mwaye mwa kibete sijie kwa sababu ngombe zimerudi unaahirisha kikao. <laughs> Unajua sisi tuna sisi tuna akili timamu, sawa? Haya maswala siku zote ni ya uwazi. Hata hapa nikisema hivi, jamani simu tunaweza tukahama hatua kwa hatua. Simu ya mkuu wa mkoa iko wazi. Simu ya Rugora iko wazi. Tuwaambie. Sasa wewe kwa kunaingia kwenye mtego wa askari wanao kaa wamewaweka ndani kama hao waliweka na kiundugu ki sisi hatuna undugu na askari hiyo <laughs> tuwaambie ukweli na ndio mara hata juzi tumepishana hao wachungaji waliingia walikuwa wanaenda kwa nani walikuwa wanaingia kwa mkuu uperezi na wasikia si tuko nje na mwenyekiti wa ngambo ameshika barua ila mimi nilikuwa naenda kwa OCD na nimeambiwa kabisa askari mwema kabisa kasabane msiumize kichwa ili swala halipo hao wazee wameonewa ila katikati kuna vitu vinavyotendeka tena kuna askari anayetumika mkubwa kabisa sawa ngombe wakiuzwa wao wanajua wanachokifanya sawa sasa kama na wewe unaingia kwenye mtego kuahirisha mkutano tuliokubaliana na mtu, mtu wa Mungu hapa ametoa 10000 ya matangazo wewe kageuzwa kwenye 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 serikali siki kwenye kijiji kwamba nitaka tuonane na nyie utaka tuangalie sura zetu <laughs> mwenyekiti naomba kitu ambacho sisi wananchi tuliohitaji askari Makibeta kuhitaji askari ni wananchi waitaka askari wa waulize sasa hili swala linaleta ukakasi mkamalizana na huko huko sisi wakati wananchi tunahitaji askari tumwelekeze tunacho kifanya sasa hivi tunaanza kulala nje tutadhani tunalipa ukisikia si kile kidogo nakimbia hulali usingizi kwa jambo ya mtu mmoja au wawili watatu yani katika hii mtaa huu una watu zaidi ya 1200 si ngapi lakini watu watano watusumbue kwa nini Mwenyekiti ni shahidi mwaka majuzi. Matukio matatu nadhani yalitokea hapa chini mawili. Wananchi tuliandamana. Wakati ule wapo wakina mtatiro pale. Nadhani na diwani akiwepo Asmani tulikutana nayo nao pale tuiko. Wale watu walitusaidia vizuri sana. Walikuwa na maadili kweli kweli ya kiaskari. Hatuhitaji kwamba tubaki na muhalifu ulaiani humu aendelee kututesa. Tunawapelekea wale kule wasimwachie abaki huko. Sasa hivi magereza zimejazana tele. Na mheshimiwa bahati nzuri amesema wasire bure. Sasa huku wanachukua vitu vyetu bure. Hivi kweli jamani ukizingatia wazee wenye umri wa miaka tisini wanakwenda kukata majani. Anakamua ngombe wake mwisho wa mwezi apate angalau shilingi laki mbili. Huyo huyo ngombe mtu anachukua. Alafu unampeleka kule kesho yuko ulaiani. Kiujumla tu wananchi kiongozi wetu mwenyekiti wetu mmetupa viulizo vikubwa ambapo tunashindwa kupata jibu tunashindwa kuelewa na bado tutasema ni wale wamemtishia au baba uoga sasa tutaogopa siku nyingine tukipatwa tatizo tutaenda kwa nani mimi nasema hivi nyie waizi mnaoiba nyie na mimi nasema ukweli mimi ningesema labda mimi niseme kwetu ningeenda kuambia kwetu sisi kwetu ilikuwa hatuibiwi sisi kwa tukua hatuchezewi. Nia waizi mnao ibanyia. Ole wende. Mweli kwa nimeibiwa ngombe. Ngombe wa wili na weo ngombe na mimba. Nifika mwaka. Nifika sento wapu kanda kuuliza. Kambia nenda mwenjelo. Nimeenda mwenjelo. Kuna mtu mba liye mkamata uyo mtu waliye. Kwa mea uwe waliye. Mwego wa sushiko hospitalis. 
Nimefika kule na mbeko kwa ni nikatoa rabii kwamba na rabii yangu hii hapa. Kufika pale na nimeambia kwamba nipe shilingi 2000 kwa ajili ya mafuta. Ina maana serikali haijazi mafuta kwenye magari. Mimi mwaka jana pale nyumbani ilikuwa kama saa kumi kasoroba hivi. Nitoke hivi nakuta bwana anaanua nguo. Sasa na bahati nzuri ile nguo nguo nzuri ya kanisani kama bado hajaifikia. Sasa so, katika kuangalia nichukua ukuni nini nikaanza kufukuzana. Mwizi mwizi kufika pale kama ametereza alitoa panga. Je, huyo alikuwa amekuja kuniangamiza roho? Je, na mimi bahati nzuri nikajitetea nikimmaliza Mta, kama jeshi la polisi litanisaidia vipi? Lakini tugeukia upande wa jeshi la polisi. Sehemu zingine sisi wananja tutendea huyu haki. Unakuta wewe mlalankaji kienda sehemu ile unakuangalia huyu atakuwa na mlaji wa hela ngapi? Wa kuangalia angalia eti ili jamaa si ndio likimbia na kuku ile eh bwana hilo wewe vua vyetu ingia ndani. Hivi sasa tutakuwa tunatendewa haki. Hata kama tukiona kitu tutaenda tutoe siri kwa polisi si utakuwa tayari utaingia mulunganda. Ukifika wanakuambia gari yetu halina mafuta. Kama alivyosema hivi kweli serikali haina mafuta kwa matukio ya namna hii. Yule mtu amepatikana na wana vitu kabisa ambavyo vinaonyesha kuwa alichukua. Silikuwa tayari tu kesho wafungue mahakama wanasema hakuna 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 kujieleza. Upelezi wa nini? Ngombe wapo ni wa fulani na fulani na fulani. Aliyeiba ni huyu hapa. Hata kama wamempiga walisema wamempiga ni mwakibete na wale wengine. Si wenye hasira. Mimi nakumbuka kule kwetu Rwangwa Watu waliiba kutoka kule Bibuka wanapoletwa walipigwa makofi walipigwa virungu na wale wenye hasira kali. Sasa akina Mwakibete walikuwa na hasira kali kweli hata wanawaweka ndani. <laughs> Serikali kweli haitendi haki. Hivyo wali, pale walikuwa natafuta rushwa. Kwa upande wake mwenyekiti wa mtaa huo Simon Mwakaje anafafanua sababu za kuwazuia askari kuhudhuria mkutano huo. Taarifa hii baada ya kupata kutoka kwa mzee wangu mwakibeti kwamba anaomba habari za mkutano kuhusu kuibiwa kwa ngombe wake anaomba lisiwepo anaomba lisiwepo kwa hiyo mkutano usiwepo kwa hiyo mimi nikawaambia maskari kwamba kile tulichotarajia kiwepo hakitakuwepo ninaomba tu tufanye siku nyingine kwa kama kuonana na wananchi lakini baadaye ndio mkutano umekuwa kwamba hapana tuendelee kujadili lakini mimi ilikuwa ni taarifa tu kwamba mkutano umeahirishwa kwa sababu tulikuja hapa kwa ajili ya mzee wa Kibete kuwekwa ndani ndio lilo tuleta zaidi hapa na ndicho nilichoitisha hapa lakini baada ya yeye kusema nikaona basi watu wasiji wakafika hapa wanaongea wanashangaa shangaa basi na mimi ni wepo ni waambie kinachojiri Mbea yetu online tv imemtafuta kama ndio polisi mkoa ni Mbea Urich Matei kuzungumzia tukio hilo Tukio la kumwadhibu mtu huwezi kusema mwananchi alichukulia sheria mkono hiyo sheria mkono inabebwa na mikono gani Mkono wa kushoto wa kulia Mimi nasema kuna matukio ya uhalifu nao sababishwa na baadhi ya vikundi vya watu kwa lengo lao kinyume na utaratibu wa sheria za nchi yetu na katiba ya jamhuri ya muungano wa Tanzania Katiba inatukataza kabisa kwenye ile ibara ya 14 kwamba ni haki ya mtu kuishi. Hakuna anayeruhusiwa kumpotezea mtu uhai wake kwa tendo lolote lile. Mahakama ndio peke yake iliyokubalika kisheria kuweza kusema kutokana na kesi iliyoendeshwa mbele yangu nimeridhika kwamba huyu mtu labda amefanya tukio kubwa ambalo adhabu inayemstahili ni moja mbili tatu. Ni tukio linalodaiwa kwamba kuna tukio la wizi wa ngombe. Hilo limetokea maeneo ya huko airport wanasema mwezi wa sita mwaka jana mtu mmoja akakamatwa akapigwa akaambiwa ngombe ulizokutwa nazo ni za wizi tukio ni la mwezi wa sita mwaka jana kapigwa identification ya ngombe zile bado ina utata upendelezwa kesi ile bado unaendelea yule mtu kalazwa hospitali ya rufaa jeshi la polisi nataka niseme hatutaendelea kuvumilia vitendo vya vile tunakubali kabisa msahafu wetu tulionao katiba ya jamhuri ya muungano inatoa haki na kwenye kipengele hiki cha ibara ya 12 ibara ndogo ya sita i inasema ni marufuku kwa mtu kuteswa kuadhibiwa kinyama au kupewa adhabu zitakazompeza na kumdalilisha hii imeandikwa hapo lakini ibara ya 14 inasema kila mtu anayo haki ya kuishi na kupata kutoka katika jamii hifadhi ya maisha yake 
kwa mujibu wa sheria. Sasa haya masuala ya watu kuamua tu kupiga kwamba kwa kuwa ni mwizi sijui unahisi wewe mwenyewe ni mwizi. Kwa sababu declaration ya wizi hata jeshi la polisi ya declare mtu kuwa mwizi. Taarifa hii ya Ezekiel Kamanga kutoka Yelawan jijini Mbeya imesomwa kwako nami Hadija Bwera Mbeya tu online TV.